สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัวภาษาไพทอนไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคที่ใช้ในการแปลงตัว Python Script ให้เป็น executable file บนตัว Linux นะครับอ่าเริ่มต้นมาเราทำอย่างนี้นะครับผมเข้ามาที่เว็บไซต์อันหนึ่งให้ดูก่อนนะครับเว็บไซต์ชื่อว่า pyinstaller นะครับตัวนี้นะครับ pyinstaller.org คลิกเข้าไปเลยนะครับในนี้นะครับจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถที่จะแปลงตัวสคริปต์ไม่ว่าจะอยู่บน Windows, Linux, Mac นะครับต่างๆเนี่ยมาเป็นตัว executable โดยที่พอเราสร้างตัว executable ได้นะครับเราก็สามารถที่จะแจกจ่ายโคดนี้ไปให้กับเครื่องที่ไม่มีตัว Python อยู่ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องให้ตัว source code ไปด้วยนะครับแล้ววิธีการรันตัวนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับเรามาเปิดตัว Terminal ไปเลยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับผมก็พิมพ์อย่างนี้ได้เลยนะครับ sudo pip 3 install แล้วก็ py installer แบบนี้ตอนนี้เครื่องผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันหนึ่งเก็บโค้ดง่ายๆนะครับแล้วผมก็ใช้ vi นะครับง่ายๆสร้างขึ้นมา print ตัว hello world ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วผมก็ลองรันนะครับ python 3 demo py แบบนี้นะครับได้ hello world คันนี้วิธีการแปลงตัว demo py ตัวนี้นะครับให้เป็น executable นะครับแล้วก็พิมพ์อย่างนี้ py installer แล้วก็ตามด้วย demo py ดูนะครับถ้าผมพิมพ์แบบนี้นะฮะเครื่องก็จะทำการสร้างนะครับอ่าคันนี้พอสร้างเสร็จนะครับลองมาดูว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเราจะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า disk ตรงนี้ขึ้นมานะครับเราซีดีเข้าไปแล้วเราจะเห็นโฟลเดอร์ชื่อว่า demo ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับตัว python script ของเราเนี่ยนะฮะผมก็ซีดี demo เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ disk ส่งมาดูอีกคันนี้เราจะเห็นนะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับจะมีพวก dependency ต่างๆเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยและรวมถึงตัวไฟล์ตัวนี้ demo ที่เป็น executable นะครับเราลองรันดูได้นะฮะอย่าลืมนะครับตอนที่จะรันนะครับตัว executable ของเราเนี่ยถ้าจะรันจากโฟลเดอร์นั้นเลยนะครับเราก็พิมพ์จุด slash เข้าไปนะครับไม่งั้นมันจะไปหาในตัว environment path อย่างเช่นภายใต้ user bin อะไรแบบนั้นก่อนนะครับอ่าเพราะงั้นผมพิมพ์แบบนี้รันเห็นไหมครับผมได้ตัว hello world ขึ้นมานะครับแต่ครั้นี้นะครับวิธีการสร้างตัว executable นะครับแบบนี้เป็นแบบที่เรามีตัวพวก dependency ต่างๆแยกย่อยออกมาใช่ไหมครับเราสามารถที่จะสร้าง executable แบบที่สุดท้ายแล้วตัว dependency ทั้งหลายนะครับรวมออกมาเป็นไฟล์ไฟล์เดียวเลยแล้วก็ทำได้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปในโค้ดตรงนี้นะครับแล้วผมทำให้ดูอีกอันหนึ่งผมสั่ง copy ตัว demo.py เป็น demo 2 py แล้วกันนะครับแล้วก็ list มาดูนะครับผมมี demo 2เนี่ย python 3 demo 2 py ก็คือ print hello world ใช่ไหมครับแล้วคันนี้ผมสั่ง py installer demo 2 py แล้วผมบอก argument แบบนี้เข้าไปนะครับขีดขีด one file แบบนี้เดินฮะกด enter ตอนนี้เครื่องมันสร้างเสร็จแล้วมันก็บอกนะครับเดโมสอยู่ภายใต้ตรงนี้นะครับในดิสเดโมสเนี่ยผมก็ cd ดิสเข้าไปดูได้นะครับคราวนี้เห็นไหมครับผมมีตัวเดโมสขึ้นมาแต่เดโมสตัวนี้ไม่ใช่เป็นโฟลเดอร์นะครับสังเกตตรงนี้ตัวแรกสุดไม่ใช่เป็นตัวดีนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว executable ที่เราสามารถสั่งรันได้เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเดโมสออันนี้คือข้อดีของแบบนี้ก็คือทุกอย่างถูกบันเดิลรวมอยู่ในไฟล์เดียวเลยนะครับถ้าเทียบกับเดโมตอนแรกนะครับมันจะมีเป็นไฟล์ที่ dependency เยอะแยะเลยอ่ะคันนี้เดี๋ยวผมเขียนโค้ดให้ดูสักอันละกันนะครับ demo 3 py นะครับผมบอกว่า import เพื่อให้เห็นว่าถ้าเรามีการไปดึงตัว module library จากข้างนอกมาเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นผม import สัก2ตัวเลยละกันนะครับเอา import random ด้วยนะครับแล้วผมก็บอกว่า for i in 
เน้นสิบละกันแบบนี้แล้วก็ผมก็บอกว่า print ตัว random dot random integer random ตัวเลขหนึ่งถึงแล้วก็พิมพ์หนึ่งร้อยอย่างเงี้ยแล้วพอทำเสร็จผมก็บอกว่า time dot sleep สักครึ่งวินาทีนะดูนะครับในนี้ผมใช้ตัวโมดูลข้างนอก2อันนะครับกด escape c o l o n w q save file ไปลองทันดูก่อนนะครับ python 3 demo 3 py เห็นไหมครับอันนี้มันก็จะเป็นการสุ่มตัวเลขนะครับ10ตัวขึ้นมาแล้วก็แต่ตัวค่อยๆพิมพ์นะครับคือผมใช้ตัว time sleep ก็คือ delay การพิมพ์นะอ่าคันนี้พอเราทำอย่างนี้ได้นะครับเราก็บอกว่า p y i n s t a l l e r นะครับแล้วก็ demo 3 py แล้วก็บอกว่าเป็น one file แบบนี้ enter อ่าพอเสร็จนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ disk เราก็ cd disk เข้าไปนะครับเราก็จะเห็น demo 3นะฮะแล้วเราก็สามารถรันได้นะครับแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวเลขรันดอมนะครับค่อยๆพิมพ์นะฮะพอเราได้แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเอาตัวเดโม่สามตัวนี้นะครับแจกจ่ายไปให้คนอื่นใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมีตัว Python Interpreter แล้วเราก็ไม่ต้องให้ source code เขาไปด้วยอ่ะนะครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการใช้ตัว py installer ในการแปลงตัว Python script ให้เป็นตัว executable บนตัว Linux ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ